ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ ഈ ഫോൺ നമ്മുടെ കിട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ വരാനുള്ളതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ റിവ്യൂ ആണ് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലസ് പോയിന്റ് ഗുണങ്ങൾ അതേപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സൈഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ജി ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പ്രൊസസർ പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട് നിലയ്ക്ക് വന്നാൽ സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ടു പോയിന്റ് ടു ജി ഗാ ഹെഡ് സ്ലോക്ക് ബിഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് സിം സ്ലോട്ട് ആണുള്ളത് ക്യാമറ പതിമൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ഡുവൽ റിയർ ക്യാമറയുണ്ട് പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ എഫ് ടു പോയിന്റ് ടു ആപ്പിച്ചറിലാണ് മെയിൻ ക്യാമറ പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലാണ് ബാറ്ററി നാലായിരം എം എച്ച് വരുന്നുണ്ട് നോർമൽ ചാർജറാണ് ബോക്സിലുള്ളത് ഫിഫ്റ്റ് ചാർജ് ഫോർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസിലേക്ക് വരാം പ്രോസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് പോയിന്റ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമായി തോന്നിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഗോറല്ല ക്ലാസ് ഫൈവിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അടക്കമുള്ള നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയ പ്രീമിയം ലുക്ക് തോന്നിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ഈ ഫോണുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഗ്ലാസ് ഫിനിഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഭവമല്ല ഗ്ലാസ് ഡിസൈൻ ആണ് ഫ്രണ്ടിലും റിയർ സൈഡിലും അപ്പോൾ നല്ല പ്രീമിയം ഫീൽ ഉണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉണ്ട് അടുത്തത് സൺലൈറ്റ് വിസിബിലിറ്റി അതായത് ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ നല്ല ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് കളറും വ്യൂവിംഗ് ആംഗിൾസും എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സൺലൈറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണാം യാതൊരു ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല അപ്പം നല്ല സൺലൈറ്റ് വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഫോണാണ് അതേപോലെ ലോ ലൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ലോണം ഡിം ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈറ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനും യാതൊരു ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല അപ്പം നല്ല ഡിസ്പ്ലേയും നല്ല ഡിസൈനും നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ സൈഡാണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത് അതാണ് ഈ ഫോണിൽ എനിക്ക് ഒന്നാമത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസസർ സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറയുന്ന മികച്ച ഒരു പ്രൊസസർ ടു പോയിന്റ് ടു ജി ഗാ ഹെഡ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല ക്ലോക്ക് സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ഫോണുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് സിം സ്ലോട്ടാണ് അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും പ്ലസ് ആയിട്ടും പറയാം അത് അത്രയുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് സിം നാനോ സിം ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്മും ഒരു മെമ്മറി കാർഡും ആ രീതിയിലേ പറ്റുള്ളൂ മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം പറയണം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ജി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഒരു ചോദ്യം വരും പബ്ജിയുടെ ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അസ്പാൾട്ട് നയൻ പോലുള്ള ഗെയിമുകളെല്ലാം വളരെ സ്മൂത്താണ് യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല ആ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയല്ല നമ്മുടെ ബോണ്ട് കമ്പയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ നമ്മൾ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അസ്പാൾട്ട് നയൻ പോലുള്ള ഗെയിമുകൾക്കൊന്നും യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഇതിൽ സ്വൽപ്പം കൂടുതലായിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നതിന് മുൻപായിരുന്നു അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല പബ്ജി കളിക്കുമ്പോഴും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാറ്ററി ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും വല്ലാത്തൊരു ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നോർമലായിട്ട് പബ്ജി ഒക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റും മീഡിയം ഗ്രാഫിക് സെറ്റിങ്സിൽ നല്ല രീതിയിൽ പബ്ജി ഒക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗെയിമിംഗ് ഫോൺ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കണമെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഫോണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് ഇല്ല എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഗെയിമിങ്ങിന് തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് റെഡ്മി നോട്ട്സ് അടുത്തത് സെൻസറുകളുടെ കാര്യമാണ് ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റർ അത് ഐ ആർ സെൻസർ അടക്കം ടി വി റിമോട്ട് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആക്സ് ടി വി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ എ സി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റിമോട്ട് സംവിധാനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക്
കോൾ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കോളിംഗ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ജിയോ ആയാലും ബി എസ് എൻ എൽ ആയാലും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൾ ഡ്രോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും സഫിഷ്യൻ്റ് ആയ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കോളിംഗ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഇയർ പീസിൽ നിന്നായാലും നല്ല സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്പീക്കർ ആയാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഷൗമി ഡിവൈസുകൾ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇയർഫോണിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഷാമി ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇക്വലൈസർ സെറ്റിംഗ്സ് സൗണ്ട് എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സൗണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫോൺ തന്നെ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് ബൈൻ എൽ ത്രീ ആണ് ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല സുഹൃത്തുക്കളും പറയുന്നത് കേട്ടു എൽ ത്രീ അല്ല എൽ വൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആമസോൺ പോലുള്ള പ്രൈം സർവീസുകളിൽ നിന്ന് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ തന്നെ കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഈ ഫോണിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈഡ് ബൈൻ എൽ വണ്ണിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇതിനകത്തുണ്ട് സാർവൈൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വന്നാൽ പോയിൻ്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ സാർവാലി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അതിന് താഴെ വണ്ടിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് അതായത് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നിയമം അനുസരിച്ച് വൺ പോയിന്റ് സിക്സിന് മുകളിൽ വന്നാലാണ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് താഴെ തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സാർ വാല്യൂ അപകടകരമാണോ എന്ന് കാരണം മറ്റ് ചില ഫോൺ ഗാലക്സി എം ട്വൻറ്റി സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ സാർ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇത് അപകടകരമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കമ്പാർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വരെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇത് ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലാത്തൊരു സാർ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലായാൽ അത് പ്രത്യേകം ഒരു ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് ബെറ്റർ കൂടുതലാണ് എങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു സാർ വാല്യൂ ലിമിറ്റ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും വരുന്നത് ക്യാമറ ടു എ പി ഐ അതാണ് അടുത്ത ഒരു സംഭവം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ എന്ന ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ക്യാമറ ടു എ പി ഐയുടെ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ക്യാമറ പോലുള്ള അപ്ലിക്കേഷനിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ പവറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ ഫോണിലേക്ക് ഗൂഗിൾ ക്യാമറ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം കാരണം ഇതിൽ ക്യാമറ ടു എ പി ഐ ലെവൽ ത്രീ ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്യാമറ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ സപ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ കാർഡിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കോളൂ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നൊരു കാര്യം ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ അത് ഫേക്ക് ആണ് അത്രയധികം വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതെനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഒന്നല്ല പല തവണ ഒരേപോലെ ലോലി സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ പല സാഹചര്യങ്ങൾ എടുത്തപ്പോഴും ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ കണ്ടു അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടോ ഫേക്കോ ഒന്നുമല്ല റിയൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചാനലല്ല പല ചാനലും നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആ ഒരു വ്യത്യാസം തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം ഇത്രയും വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗൂഗിൾ ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ജി ക്യാം എന്ന പേരിൽ അത് ഇത്രയധികം പ്രസിദ്ധിയായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യത്യാസം കാണും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ ഫോൺ മാറ്റിയാൽ അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ആവുന്ന വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് അതൊരു ചെറിയൊരു മൊമെൻറ്റ് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് ലോങ് എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റഡിയാക്കി പിടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കേണ്ട വിധത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം കിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ അതാണ് കാണിച്ചു തന്നത് അത് മോഡിഫൈഡ് ഒന്നുമല്ല ഫേക്കും അല്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക നല്ലൊരു സംഭവമാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഈ ഫോണിൻ്റെ വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ് ക്യാമറ ടു എ പി പിന്ന
ഇത് പതിനായിരം രൂപയിൽ വന്നതാണ് ഈ ത്രീ ജി ബി റാം സ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു ത്രീ ജി ബി റാം വേരിയൻറ്റ് അപ്പം ഇത് പതിനായിരം രൂപയുടെ ഫോണാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പ്ലസ് പോയിന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആവറേജ് ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ ഒന്ന് പറയത്തക്ക ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ആണ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ഫോണെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് ഇതിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളാണ് യു ഐയിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് അതായത് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഭാഗമായ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങൾ അത് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് പല സുഹൃത്തുക്കളോടും ഇതില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണക്കാരന് അത്രയുള്ള ഒരു ആധിക്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പിന്നീട് നോക്കി വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പലയിടത്തും പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാം സെറ്റിങ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ക്ലീനിങ് സെക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് ക്ലീനിങ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന പരസ്യങ്ങളാണ് സെറ്റിങ്സിനകത്താണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റിങ്സിനകത്തും പരസ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണും ഇനി ഫയൽ മാനേജർ ഫയൽ മാനേജർ നമുക്ക് ഫോണിലൊക്കെ വരുന്ന ഫയൽ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പരസ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാറില്ല നീറ്റായ ഫയൽ മാനേജർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫയൽ മാനേജർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിവേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്ക്രീനിലാണ് പരസ്യം വരുന്നത് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ അല്ലാണ്ട് ചെറിയ പരസ്യങ്ങളല്ല ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ പരസ്യങ്ങൾ വരികയാണ് ബാക്ക് അടിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിന് നോർമലായിട്ട് ഫയൽ മാനേജറിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വീണ്ടും പരസ്യങ്ങൾ ഒന്നല്ല ഒന്നിലധികം പരസ്യങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കാണാം ഫയൽ മാനേജർ അതിൻ്റെ ജനറലായിട്ട് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷനിലാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത്രയധികം പരസ്യങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഡൗൺലോഡ് സെക്ഷൻ നോക്കാറുണ്ടാവും ആ ഡൗൺലോഡിനകത്തും പരസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ഈവൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സ്കാനിങ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ സ്കാനിങ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവിടെയും പരസ്യങ്ങൾ എന്ന് വേണ്ട ഒരുപാട് സെക്ഷനുകൾ മ്യൂസിക് പ്ലെയറിലാണെങ്കിലും ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലെയറിൽ മ്യൂസിക്കൾ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കഷ്ണത്തിൽ ഒരു പരസ്യം അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ പരസ്യങ്ങൾ ഇടാമോ അവിടെയൊക്കെ പരസ്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം വെറുപ്പ് തോന്നിയ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ ഈ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു കാര്യമായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇത്രയധികം സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും കുറുകാരുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ ഒരു ഫോൺ കിട്ടി ഷൗമിക്ക് ഇത് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നമുക്ക് പരസ്യങ്ങൾ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും ഔചിത്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈവൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എം എക്സ് പ്ലെയർ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലെയർ ആണത് അതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് അതിൽ പരസ്യങ്ങൾ കാണും അതിൽ ലോജിക്ക് ഉണ്ട് കാരണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമാനം കിട്ടേണ്ടി അവർ പരസ്യം ഇട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷെ കാശ് കൊടുത്താൽ അവരതിൽ പരസ്യം ഇടില്ല പിന്നെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നീറ്റ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ മര്യാദ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോമിയുടെ ഡിവൈസ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്താണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വരുന്ന സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈവൻ സെറ്റിങ്സിൽ അടക്കം പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഫോളാക്കുന്ന ഒരു തരം പരിപാടിയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് തരുമ്പോൾ ഷാമിക്ക് പതിനായിരം രൂപ ചിലവായി അവരത് ഓക്കെ പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഈ പരസ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ധാരാളം വരുമാനം ഇതേപോലെ ഒരുപാട് പതിനായിരങ്ങൾ അവർക്ക് ഈ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇനി മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം പലരും ഒത്തിരി പരസ്യം വന്നതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതൊരു ചീറ്റിംഗ് അല്ലേ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനല്ല യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുകയാണ് ഇതിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ചെറിയൊരു പരസ്യം ആ ഒരു പരസ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു പരസ്യത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ്മിയിൽ ഇതുപോലെ എല്ലാ സെക്ഷനിലും പരസ്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഷൗമിക്ക് എത്ര വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഫോണിന് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് തന്നിട്ട് പിന്നെയും അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം അവർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പതിനായിരം എന്ന പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇരുന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്
ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തേക്കണേ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക